மேலே வருதுங்களா ஒரு ஒரு லட்ச ரூபாயில் நண்பர் பண்ணிருக்காரு திருவண்ணாமலைக்கும் <laughs> ஹாய் சகலகலா டிவி நேர் அனைவருக்கும் வணக்கம் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க நான் சூப்பராக இருக்கேங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு வாரமாக பஸ்ஸஸ் பயங்கரமான காது பெயின் ரைட் இயர் வந்து பயங்கர பெயின் நிறைய ஃபோன் கால்ஸ் வருது அப்பவும் ஃபோன் பேசிட்டே தான் இருக்கேன் நான் இப்போ டேம் மிஸ்ட்டு கால் வருது எல்லாருக்கும் ஆன்சர் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் சில நேரம் நிறைய பேருக்கு மிஸ் ஆகுது அது நான் இல்லைன்னு சொல்லலை இது இது மாதிரி நிறைய ஃபோன் கால் பேசுறதுனாலும் தெரியல காது ஃபுல்லாக பெயின் அடிச்சு டாக்டர்கிட்ட போயிட்டு வந்திருக்கேன் ஒரு நல்ல கண்டென்ட் கொடுக்க வந்து நானும் ட்ரை பண்ணுறேன் ஏன்னா பட் ஆனால் உடம்பு ஒத்துழைக்க மாட்டேன் அதான் உண்மையான ரீசனு ஒரு நண்பர் வந்து என்ன பண்ணுறாரு ஒரு லிஃப்ட்டு நம்ம பேசஞ்சர் எடுத்து போகிற லிஃப்ட் மாதிரி குட்ஸ் எடுத்து போகிற லிஃப்ட் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அந்த லிஃப்ட் வந்து அவங்களே பண்ணியிருக்காங்க ஒரு த்ரீ ஹெச்பி மோட்டர் வச்சு அவங்களே வந்து அவங்களுக்கு தேவையான குட்ஸை வந்து மூணாவது மாடி ரெண்டாவது மாடிலேருந்து ஏற்றுறதுக்கு இறக்குறதுக்கு அவங்களே வந்து ரெடி பண்ணிருக்காங்க இதுக்கு தேவையான த்ரீ ஹெச்பி மோட்டர் என்ன பண்ணுறாரு வந்து ஒரு ஸ்க்ராப் ஷாப்பில் இருந்து எடுத்துருக்காரு நம்ம சொல்லுவோம் கைலாங்கடை அப்படின்னு ஒன்று இல்லை கைலாங்கடை மேட்ரு என்ன ஒன்று இல்லை வேறு இது அங்கேருந்து வந்து வாங்கியிருக்காரு சில நேரங்களில் இந்த வந்து ஸ்க்ராப் ஷாப் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சில பேருக்கு அது தேவையில்லைன்னு நினைக்கிற தூக்கி போடுற விஷயங்களில் அதனோடய வேல்யூ தெரியாமல் அவங்க கொண்டு வந்து போட்டுருவாங்க என்ன போட்டுருவாங்க பட் அதனுடைய வேல்யூ தெரிஞ்சவங்க பார்த்தீங்கன்னா அதை பத்திரமா அது என்ன வேலைனா கொடுத்து ஓரளவுக்கு பேரம் பேசி வாங்க வாங்கிடுவாங்க வாங்க ட்ரை பண்ணுவாங்க வாங்கிடுவாங்க இது என்னுடைய பர்சனல் அனுபவத்தை சொல்கிறேன் நான் அது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நான் வந்து பார்த்து 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 தேவைப்படும் 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 நிறைய வாங்கி வாங்கி ஒரு ரூம் ஃபுல்லாக குப்பி ஆக்கிட்டேன் ஒரு காலத்தில் இப்போ கிடையாது இந்த சேனல்லாம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அதான் பாசு நம்ம லிஃப்ட் பார்க்குறோம்ல நிறைய பிராண்டட் லிஃப்ட்லாம் பார்த்துருக்கோம் இந்த லிஃப்ட் வந்து வருங்க பாசு மேலே வருதுங்களா இந்த மேட்ரு வந்து த்ரீ ஹெச்பி மோட்ரு மேலே இது ஓகே இது கொண்டு வந்த பாருங்க இது வந்து ஒரு த்ரீ ஹெச்பி மோட்டர் சார் த்ரீ ஹெச்பி மோட்டர் தானே ஆ த்ரீ ஹெச்பி மோட்டர் சரியா ஃபுல்லாக நீட்டாக போட்டு பண்ணுறாங்க இது கொண்டு நான் அந்த மெட்டீரியல்லாம் ஏற்ற இறக்க நம்ம ஆளுங்க போவது அப்படி கிடையாது மெட்டில் ஏற்ற இருக்க இந்த பாருங்க இது வந்து இதிலே வந்து உங்களுக்கு அந்த ரிமோட் கண்ட்ரோல் க கண்ட்ரோல்ஸ்லாம் வந்துடுது கிரில்லில் திறந்துட்டு நம்ம உள்ளே போயிடலாம் இதுக்கான சென்சார் இருக்குல்ல இங்கே இருக்க சென்சார் இருக்கு வேங்க இது ஓகே இந்த கேட்டு கீழே சென்சார் வச்சுருக்காங்க கீழே காட்டுறவங்க நான் திறந்துட்டு உள்ள மெட்டில் இறக்கிக்கலாம் இப்போ நம்ம எந்த பொசிஷன் வேணுமோ வச்சு இந்த ரெட்டை வச்சு ஆயிட்டுனிங்கன்னா லாக் ஆகிடும் திருப்பி லாக் ரிலீஸ் பண்ணிட்டு தான் அப் அண்ட் டவுனாக பண்ணிக்கணும் சரியா சூப்பர் சூப்பராக இது நம்ம வந்து நம்ம ஏறி இறங்குறது அப்படின்றத விட ஒரு குட்ஸ்லாம் ஏற்றி இறக்க பெரிய இது ஒன்றும் செலவுலாம் ஒன்றும் இல்லாமல் ஒரு ஒரு லட்ச ரூபாய் நண்பர் பண்ணிருக்காரு இப்படியும் செஞ்சுக்கலாம் ஒரு ஆறு மாதம் முன்னாடி ஒரு நண்பர் ஃபோன் பண்ணி சார் எங்கள் லிஃப்ட்டை வந்து சோலாரில் ஓட்டணும் முடியுமா அப்படின்னு கேட்டார் ஆக்சுவலி வந்து லிஃப்ட்டை வந்து சோலாரில் ஓட்டணும்னா கண்டிப்பாக வந்து ஃபைவ் கிலோ வாட்டு போட்டுருக்கணும் சோலார் ஏன்னா அது வந்து உங்களுக்கு வந்து அதுவே கிட்டத்தட்ட ஒரு அந்த மோட்டர் இனிஷியலாக நம்ம ஆன் உள்ளே போய் ஆன் பண்ணுறதுல அப்போ வந்து உங்களுக்கு த்ரீ டைம்ஸ் உங்களுக்கு வந்து பவர் எடுக்கும் அது இல்லையா டார்க் எடுக்கும் பவர் எடுக்கும் ஸோ அதனால் உங்களுக்கு ஆம்ஸ் ஜாஸ்தி வரும் இதுக்காக தான் சொல்கிறது ஒரு 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 ஃபோர் கிலோ வாட் இல்லை ஃபைவ் கிலோ வாட் போட்டால் மட்டும்தான் லிஃப்ட்டு யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் லிஃப்ட் யூஸ் பண்ணாத நேரத்தில் உங்கள் வீட்டில் உள்ள எக்யூப்மெண்ட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும்னு உங்களுக்கு தகவல் சொல்கிறேன் நான் ஆக்சுவலி பஸ் நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தர் டவுட் கேட்டாரா வணக்கம் சுரேஷ் நான் உங்கள் ஃபாலோவர் நான் வேலூர்லேருந்து பேசுகிறேங்க எனக்கு ஒரு சின்ன டவுட் சார் நீங்கள் ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது உங்களால் முடிஞ்சால் இதுக்கு ரிப்ளை பண்ணுங்க சார் பண்ணுறேன் சார் இந்த பிஎல்டிசி மோட்டரை வந்து விண்மில்க்கு ஜென்ரேட்டராக யூஸ் பண்ண முடியுங்களா அதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கா இது மட்டும் கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் சார் நீங்கள் ஃப்ரீயாக இருந்தீங்கன்னா எப்போ ஃப்ரீயாக இருந்தாலும் ஓகே அப்போ எனக்கு ரிப்ளை பண்ணி விட்டீங்கன்னா போதும் சார் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் என்ன கேட்குறாரு பிஎல்டிசி மோட்டரை விண்மில்லாக யூஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்குறாரு என்ன அதெல்லாம் நிறைய மொக்கம் வாங்கிட்டேன் கதையை கேளுங்க விண்மில்க்கு நம்ம நண்பரை கூப்பிட்டு கேட்டதுக்கு ஒரு முப்பத்தஞ்சு ரூபா ஆகும் முப்பத்தஞ்சாயிரம் ரூபா ஆகும் உங்கள் வீட்டில் போட்டுட்டா வந்து ஓடும் அப்படின்னா அப்புறம் ரெண்டு மூணு பேர் விசாரிச்சு அப்போ அதெல்லாம் எங்கள் மெட்ராஸ்லாம் செட் ஆகாது ஓடாது சார் அப்படின்ட்டாங்க
சுத்தி ஏ எரி என்னப்பா எரி இதுங்க ஆமாம் சார் சுற்றி விட்டு எரியும் அப்போ இது டைனாமோ ஆமாம் டைனாமோ அப்போ இது விண்மீலாக யூஸ் பண்ணிக்கலாமா என்ன சார் ஃபேன் சார் இது சரி இப்படி அப்படியே வச்சு மாட்டலாம் வேணாம் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டு போய் என்ன பண்ணால் மாடியில் வச்சு ஒரு பெரிய ஒரு நம்ம துணி கட்டுற கம்பியெலாம் போட்டு ஸ்டே ஒயர்லாம் போட்டு கட்டி ஒரு ராடு வச்சு அடித்து என்ன பண்ணி விட்டாக்கா ஓடுது ஓடினாலும் எவ்வளோ மின்சாரம் வரும் முப்பத்தஞ்சு ஏற்கனவே கொடுத்தா ஒரு முப்பத்தஞ்சு வருஷம் அதுலேருந்து வரப்போகுது அதுலேருந்து எடுத்து இப்போ பெருசாக அது பண்ணிடலான்னு சொல்லிட்டு நான் பிள்ளை என்னென்னோ பண்ணிவிட்டு இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தேன் பாசு இதே மாதிரி தான் வேறு ஒரு நண்பர் என்ன சொன்னார் சார் எங்கிட்ட ஒரு சின்ன ஒரு டிசி மோட்டர் இருக்குது அதை வச்சு பெரிய ஒரு ஆல்ட்ரேட் மோட்டரை நான் வந்து சோலார் மூலிமா கொடுத்துட்டான்னு பண்ணுறேன் அப்படின்னாரு இதெல்லாம் நான் எப்போவோ பண்ணி பார்த்து மொக்க வாங்கியாச்சு ஏன்னா அவர் யாருன்னு தெரில நம்பர் என்ன எங்கே இருக்குன்னு தெரியலன்னா உங்களுக்கு இப்போ போட்டு காமிச்சிடுவோம் நான் ஒரு மாருதியோட ஆல்ட்ரேட் நினைக்கிறேன் அந்த ஆல்ட்ரேட்டர் என்ன பண்ணேன் போய் சிந்தாரப்பேட்டில் போய்ட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு எட்நூறுரூவா கொடுத்து வாங்கினது செக் பண்ணி வாங்கினது அவங்க பெல்ட்டை போட்டு ஓட ஓட்டு செக் பண்ணி கரெக்டாக அவுட் புட் வருதான்னு செக் பண்ணி வாங்கினது அது என்ன பண்ண ஒரு நாள் என்ன பண்ண ஒரு ஒரு ஸ்டூலில் ஒரு ஒரு புது ஸ்டூல் இதுக்காக ஸ்டூலை வாங்கி அதை ஓட்டையை போட்டு அதை ஃபிட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பேரலாம் என்ன பண்ண அது ஓட வைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு தையல் மிஷின் மோட்டர் போய்ட்டு செகண்ட் ஹேண்டில் போய் ட்ரை பண்ணேன் எங்கேயுமே கிடைக்கல செகண்ட் ஹேண்ட் சார் சர்வீஸ் பண்ணுவாங்கல்ல தையல் மிஷின் அங்கே போய்ட்டு கேட்டால் இங்கேயே கொடுக்கல புதுசு தான் வாங்கணுன்ட்டாங்க அது ஒரு ஆயிரத்தி முந்நூறுவா ஆயிரத்தி நானூறுவா பெடலோடு சேர்த்து வாங்கினேன் சரி எப்படி அதை வாங்கிட்டு நம்ம வந்து ஒரு வேளை ஒர்க் ஆகலைன்னா வீட்டுக்கு வீட்டில் அவங்க எங்கள் வீட்டில் தையல் மிஷின் இருக்குது அது கொடுத்துக்கலாம் ஒரு ஐடியா தான் என்ன ஒன்றும் சொல்ல மாட்டாங்கல்ல திட்ட மாட்டாங்களா அப்போ அந்த நேரத்தில் அதனால் என்ன பண்ணேன் சரி வாங்கினதுட்டு பக்காவாக ரெடி பண்ணி இது வந்து பெல்ட்டு கனெக்ஷன் கொடுத்து அதில் வந்து வந்து இந்த சின்ன மோட்டரை கொடுத்து அது ஆல்டர்னேட் சுற்ற வச்சு அதில் வந்து பேட்ரி சார்ஜ் பண்ணி யூபிஎஸ்ஸை சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம் இப்படிலாம் ஐடியா நீங்கள் எப்படி திங்க் பண்ணுறீங்களோ அது மாதிரி நானும் ஒரு கடை திங்க் பண்ணிட்டு இப்படிலாம் பண்ணலாம் இப்படிலாம் செஞ்சு செய்ய முடியும் கண்டிப்பாக அவுட் புட் வரும் உனக்கு பக்காவாக வரும் அப்படின்னு எடுத்து போட்டு எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி கனெக்ஷன் கொடுத்தாக்க என்ன ஓடுது பட் ஆனால் வந்து லோடு கொடுத்தோன்னா நான் அப்படியே அமைஞ்சிடும் உட்காந்துக்கும் வேஸ்ட்டாக போயிடும் அவ்வளோ வேஸ்ட்டாக போயிடுச்சு ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் வோல்ட்டு சோலார் பேனல் என்ன டூ ஃபார்ட்டி வாட்ஸ் சோலார் பேனல் ரெண்டு பேனல் வச்சுட்டு பேரல் பண்ணிவிட்டு அங்கே அங்கேருந்து எட்டு வந்து நம்ம இந்த மோட்டர் இருக்குல்ல பர்மனண்ட்டு டிசி மோட்டர் இருக்குல்ல நம்ம சைக்கிளுக்கெலாம் பொறுத்தோமே அந்த மோட்டர் அந்த மோட்டர் அப்படி அமேசான் ஆர்டர் போட்டு வர வச்சு அது ஒரு மூவாயிரத்தி அறநூறுவாயோ எட்நூறுவாயோ அப்போ அதை வாங்கினது என்ன பண்ணால் அதை எடுத்துகிட்டு வந்து ஒரு ஆல்டர்னேட்டை கொடுக்கலாம் நம்ம ஆல்ரெடி சொன்னால ஒரு மார்க்கெட்டில் வாங்கினேன் ஆயிரத்தி எட்நூறு ஆர்பிஎம் அந்த சொன்னால் அது அதில் அதில் வந்து ஒரு பெல்ட் மூலிமோ அதில் வந்து ஒரு செயின்ஸ் ப்ராக்கெட் மூலிமோ கொடுத்து அதை ஓட வைக்கணும் நம்மளுக்கு சு மேலே சுய வந்து எனர்ஜி வந்து ஃப்ரீயாக கிடைக்குது சோழந்து வர எனர்ஜி ஃப்ரீயாக கிடைக்குது அது மூலிமா அந்த மோட்டர் ஓட பர்மனண்ட் டிசி மோட்டர் ஓட போகுது ஸோ இந்த மோட்டர் ஓடுறதுனால ஆல்டர்னர் ஓட போகுது அப்படின்னு ஒரு கேல்குலேஷன் தான் இது பக்கமான கேல்குலேஷன் எங்கேயுமே மிஸ் ஆகாது ஏன்னா அருணை சுந்தர் பெரிய விஞ்ஞானி இல்லை இவர் வந்து சொன்னார்னா கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு மனசுக்குள்ளே நினப்பு வாழ்ந்துடலாம் அப்படிலாம் பக்காவாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு போட்டாக்க முள்ளவாக சுற்றுது மேசு சுற்றுது நொந்து நூலா படம் தான் மிச்சம் காசு படம் தான் மிச்சம் இல்லை இதில் வேறு பெருமையாக வேறு பாருனா பாருனி வீடு ஃபுல்லாக சப்ளை எடுத்து காட்டுறேன் பார் ஏசிலாம் ஓட்டு காட்டுறேன் பார் இன்னும் சும்மா நினச்சியா த்ரீ கிலோ வாட் எடுத்துலாம் வீடு ஃபுல்லாக பவர் தான் பவரோ பவர் அப்படின்னு எல்லாமே போச்சு வீணாக போச்சு இது தான் அப்படி போயிடுச்சு நம்ம இந்த பழைய யோ பைக் வச்சுருக்கோம் டயரை கட்டிட்டு அந்த ரிம் இருக்குல்ல ரிம்லேருந்து ஒரு பெல்ட் மாதிரி போட்டு இந்த ஆல்டர்னேட் ஓட வைக்கலாம் ஏன்னா நம்ம வந்து ஒரு ஆக்சிடென்ட் கொடுத்து நல்ல நல்ல முடிக்கி விட்டுட்டு ஒரு கம்பி போட்டு முடிக்க வச்சு கொக்கி மாதிரி போட்டு யூஸ் கட்டிட்டா ஆக்சிடென்ட் ஃபுல் ஆக்சிடென்ட் இருக்கும் டயர் வேகமாக அந்த ரிம் வேகமாக சுற்றுறப்போ கண்டிப்பாக வந்து ஆல்டர்னேட் சுற்றும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதி புத்திசாலி தரமாக அதையும் ட்ரை பண்ணேன் அப்போல்லாம் நம்ம சேனலே ஆரம்பிக்கல இதே தான் வேலை வாரத்தில் ரெண்டு நாள் மூணு நாள் ஷூட்டிங் எடுக்க வேண்டியது பணம் வாங்க வேண்டியது கிளைன் கிட்டே வாங்கினது இந்த மாதிரி தண்டகரமாக வாங்கினது வாங்கினது போட்டு 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 எல்லாத்தையும் பால் பண்ண வேண்டியது இதே தான் வேலை கேட்டால் நீ இப்போ நீ பெரிய விஞ்ஞானி 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 எல்லாத்தையும் ஊர் ஊப்புற சொல்லிட்டு தெரிய வேண்டியது இந்த மாதிரியெல்லாம் பண்ணி பார்த்துட்டு எல்ல
ஒரு பெல்ட் போட்டு தனியாக ஒரு ஆல்டர்னேட் டிசி ஆல்டர்னேட் போட்டு பேட்டரி சார்ஜ் பண்ணி அது மூலயமா ஒரு இன்வெர்ட்டரை கன்வெர்ட் பண்ணி சுற்றி இருக்கக்கூடிய உங்களுக்கு அந்த கார் பார்க்கிங் ஏரியா இல்லை வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த பொதுவான லைட்லாம் வெளியே ஏறியும் இல்லை அதுக்கான விஷயத்துக்கு சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கு யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் நைட் டைமில் சொல்கிறேன் நான் இது மட்டும் இல்லாமல் என்ன பண்ணலாம் அந்த லித்தியமேன் பேட்டரி பேக் இருக்குல்ல நல்ல காம்பேக்டான பே லித்தியமேன் பேட்டரி பேக்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து ட்ரா பப்ளிக் ட்ரான்ஸ்போர்ட் எவ்வளோ போயிட்டுருக்கு அதிலலாம் வந்து ஒரு அடிஷ்னலாக ஒரு ஆல்டர்னேட் இது பண்ணி ரெடி பண்ணி அந்த லித்தியமேன் பேட்டரி பேக்கை சார்ஜ் பண்ணி ஸ்வாப்பிங் ஸ்டேஷன் கொண்டு போய் கொடுக்கலாம் இதெல்லாம் பண்ணிக்க முடியும் பெரிய விஷயமே கிடையாது ஏன்னா ஆள் இருந்தாலும் இல்லாட்டாலும் பப்ளிக் ட்ரான்ஸ்போர்ட் வந்து ஓடிட்டு தான் இருக்குது பஸ் எல்லாம் சும்மா தான் டிக்கெட் ஏற்றலாம் எல்லாம் போயிட்டு தான் இருக்குது வண்டி சோலார் சார்ஜிங் ஸ்டேஷன் அமைச்சு அதுலேருந்து ஒரு ஸ்வாப்பிங் ஸ்டேஷன் அமைச்சு பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றதுக்கு பதிலாக இது ஒரு ஈஸியான மெத்தட் இப்போது ஃப்யூச்சரில் சோலார் சார்ஜ் ஸ்டேஷன் வரப்போகுது இப்போ உடனடியாக பண்ணிக்கணும்னா இது மாதிரி பண்ணிக்கிட்டு மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கலை சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபுல் சார்ஜர் சோலார் சார்ஜிங் ஸ்டேஷன் மாறினா கூட தப்பு இல்லை அப்போ வந்து ஃபுல் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க கவர்மெண்ட் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க மக்கள்கிட்டே நல்லா வரவேற்பு இருக்கும் சரி ஓகே இந்த மாதிரி நிறைய நோண்டி விஷயம்லாம் பண்ணி ஃபெயிலியர் ஆகி தான் அவங்க முன்னாடி வந்து பெரிய இன்றைக்கி ஒரு பதவியில் உட்காந்துட்டு இருக்கேன் நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு லட்சம் சப்ஸ்கிரைபர் வர போகிறாங்க இன்றைக்கி நாளைக்கு வந்துடுவாங்க ஓகேவா இன்னும் காது வலி போகலை அதனால் இந்த பக்கம் காது வலி வரத்துக்கு முன்னாடி நான் கிளம்புறேன் சரிங்களா சிவபாபே அரண்டேசன்